Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, jusqu'au 20 septembre, on vous fait gagner une magnifique moto RFZ de la marque Apollo d'une valeur de 1400 euros pour seulement 1 euro. Pour participer, c'est simple, il faut vous rendre sur le site futuratech.com. Tous les gens qui mettront 1 euro sont susceptibles de gagner la moto. Donc ça veut dire que si tu mets 1 euro, le 20 septembre, un huissier tirera une personne au sort pour lui faire remporter la moto. Bien entendu, si tu veux avoir plus de chances de remporter la moto, tu mets plus d'argent, c'est-à-dire que 1 euro est égal à une chance, 2 euros est égal à 2 chances, 3 euros, etc. etc. Tu peux mettre, il n'y a, a pas de somme limite. D'accord Donc tout le monde peut jouer, mis à part les mineurs, sauf si vous avez l'autorisation des parents. Mais aujourd'hui, voilà, on fait gagner cette magnifique moto pour 1 euro seulement. Et euh, c'est en partenariat avec le site Small MX. La moto est neuve et on fera une vidéo avec le regagnant. Donc pour participer, tout est dans la description futuratech.com. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Bienvenue dans Inside the Cage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, le boss de Kemoff, donc une, une chaîne euh, YouTube, oui. euh, défenseur animalier. À la base. Euh, et, ah, aussi, ouais. euh, et aussi, euh, tu dénonces beaucoup de, 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 de salopards. Et de saloperies. Ouais. Voilà. Donc <rire> présente-toi pour euh, le round numéro 1. Comment mon prénom, c'est Anthony. J'ai 27, bientôt 28 ans et j'ai commencé Kemoff il y a à peu près. On va dire un peu plus de deux ans maintenant, parce okay. qu'on a commencé sur Facebook à la base et après on est allé sur YouTube. On a eu une chaîne YouTube qui a été supprimée et on en a recréé une autre et aujourd'hui ben, on a à 600, ouais, presque 600 000 abonnés. 596, 17, voilà. Pourquoi ce, ce délire de, de come off parce que je, je trouve, je, je pensais que, enfin, je, ouais, je trouvais que personne vraiment défendait des, des bonnes causes. Et en fait, euh, ce qu'on voit, ce qu'on voyait à la télé, pour moi, c'est pas ce que, ce que, ce que la société reflète vraiment, tu vois. Donc j'ai voulu montrer justement pour ça Kamov d'ailleurs, parce que c'est ce que la caméra ne filme pas, c'est-à-dire ce que les médias ne filment pas, tu vois. C'est un peu assez complexe. Et j'ai voulu montrer que dans la rue ou de, de, en fait, chez, chez, chez beaucoup de personnes, il y avait des des fadas, des, des gens qui, qui estorquent d'autres personnes, des gens qui profitent de la misère de, de certains. Et ça, c'est pas souvent ce qu'on montre aux, aux infos, tu vois, où ça passe vite en fait divers, rapidos. Alors voilà, on a, on a fait ce, ce style de caméra surtout pour, pour dire aux gens, de, de, pour les prévenir, tu vois. Euh, si demain, euh, moi, je, je suis pas au courant d'un truc ou d'une magouille et que d'un coup, il y a un mec qui fait une vidéo dessus et que je suis au courant, ça m'évitera à moi de me faire... Euh, ouais, c'est un, euh, euh, ouais, un voilà, tuto anti-bêtise euh, voilà. anti <rire> humaine, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Et pour le round 2, maintenant, tout simplement, euh, quelles sont tes perspectives avec Amorf ou comptes-tu travailler sur d'autres euh, projets euh, parce qu'apparemment, euh, on en a discuté tout à l'heure, tu aimerais travailler dans, dans ouais, la comédie ouais, aussi. Ouais, ouais, moi j'aime bien tout ce qui est... Euh, voilà, est comédie, est... acteur, oui, oui, être comédienne. Euh... Moi c'est un rêve ça, tu vois, ça a toujours été un rêve avant même, avant même comme off. Donc euh, c'est vrai que oui, mais euh, à la base, mon premier but c'est de faire changer les mentalités sur plein de choses, sur les personnes âgées, sur les handicapés, sur euh, tout ce qui est sujet sensible et qu'on ne parle pas assez. Voilà. J'aimerais que les gens qui regardent nos vidéos change, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui, qui tu vois par exemple qui, qui qui comprennent pas que par exemple des animaux ben, c'est c'est ça se respecte ou que ça a une, une fragilité ou que ça a une une âme tu vois je veux dire pour il y a, pour certaines personnes un animal c'est un c'est un être vois. vivant exactement être, pour moi c'est un être vivant qui a une âme et je pense qu'on est on n'est pas si différent de eux euh, alors moi euh, faut savoir qu'avant de faire Kamov j'étais dans la musique donc je faisais du rap, j'ai commencé le rap, j'avais 12 ans, j'avais même fait, euh, fait des sons avec beaucoup de rappeurs qui sont aujourd'hui connus, j'avais fait un son avec Jude, j'avais fait un son avec euh, Révolution Urbaine, Prototype, que je citerai toujours parce que c'est des gens qui m'ont gravement aidé. Et du coup, depuis petit, j'ai toujours voulu euh, ouvrir mon studio d'enregistrement, avoir mon propre studio, même avec les collègues. Je me rappelle, on disait, putain, t'imagines si on avait un studio, on ferait que des sons, parce qu'à l'époque, on payait cher, tu vois. Et, euh, et du coup, avec l'opportunité de, de, de Kamov et, et l'argent que ça, que ça a généré, j'ai mis à disposition un studio, bien évidemment, qui n'est pas gratuit, parce qu'il faut bien qu'on qu rembourse les, les, le matériel, tout ça, et qu'on paye les mecs qui y travaillent, mais à, 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 tarif, euh, à tarif raisonnable, tu vois. Moi, je te propose un jour que si tu entends une maltraitance animalière, ben, je serai là pour, euh, pour venir euh, sympa, intervenir. C'est sympa. Euh, 
que ce soit mmh. en mode camoufle mmh. ou en mode humain, euh, je me ferais un plaisir de, de lui déclencher une, une violence qu'on n'en a jamais vue en France. <rire> ouais, je voilà. sais bien, j'imagine. Ouais. Voilà. Tu as assisté tout à l'heure euh, à un cours de MMA. Mmh. Tu as fait ta première initiation au MMA. Ouais. Que penses-tu de cette discipline ben, C'est étonnant, mais je, je, pour moi, ce que je retiens en premier, ce que je t'ai dit à ces minutes, c'est euh, le respect qu'il y a. C'est... Je pensais pas qu'en train. Moi, je pensais, tu vois, que quand il y a la bagarre, tu vois, c'est c'est la bagarre. Tu vois, il n'y a pas forcément de respect, mais en fait, il y a un énorme respect. Même quand je suis venu au départ, que tu n'avais pas fini l'entraînement, j'ai vu comme les mecs ils se respectent, ils disent merci, ils se tchèquent tous, font la bise. Donc déjà, ce que je retiens en premier pour moi et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le respect parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, ça c'est le truc que j'ai retenu. Après, euh, euh, le sport en lui-même, c'est c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu apprends à te défendre. Enfin, c'est surtout ça en fait, tu apprends à te défendre et nous. Euh, avec nos caméras cachées et, et, et nos expériences, justement, on apprend aux gens à se défendre, mais d'une autre manière, tu vois. Donc euh, ça, c'est le point que je retiens le plus, vraiment, c'est le respect et comment se défendre. Ouais. Le côté cage, euh, t'as impressionné plus qu'un ring ou... Ça, moi, je préférerais, tu vois, je préférerais une cage qu'un ring. Ok. Vois. Ouais, je préférerais parce que je me sens plus en sécurité. C'est con ce que je veux dire, mais... Tu es enfermé, il y en a qui vont, être, ils vont te dire oui, bah je suis claustrophobe ou je crains d'être mmh. enfermé. Et puis moi, je me sens plus en sécurité parce que je suis dans un cercle fermé. Et euh, voilà, de toute façon, il y, y a des grilles. Enfin, ouais, c'est protégé, quoi, ouais, comme ouais, tu ouais, dis. Moi, tu passes pas moi, je préfère ça, tu vois, vraiment. Je... À travers, ni au-dessus, voilà, ni, ça, ni par terre. Quoi, avec voilà. le ring, tu passes. Quoi. Donc pour le quatrième round, c'est tout simple. Tu validerais le, le MMA pour la France, toi je validerai, je validerai le MMA pour la France, bien entendu, mais il ne faut pas que ce soit mis entre de mauvaises mains. Exactement. Ouais, tout simplement. Ça t'a pas amené des problèmes un peu Les vidéos, caméras cachées, un peu de violence Si, si, euh... si. si, si. Ben, J'ai eu beaucoup de problèmes. Donc déjà, euh, comme je t'ai dit, j'avais une chaîne YouTube, ils m'ont supprimé. Euh, première vidéo, j'ai été, euh, été convoqué euh, au commissariat de... Au commissariat Ouais, à Bassens. Bassens, au commissaire de Bassens, la première fois, parce qu'on avait mis un mec dans une voiture, parce qu'il avait volé dedans, enfin bref, il y a plus de trois ans, ça, tu vois. Et, euh, et après, j'ai eu d'autres problèmes par la suite, tu vois, j'ai eu d'autres problèmes. Mais c'était quoi la problématique La problématique, c'était que le commissariat te, te convoque, mais pour te dire quoi Pour me dire que j'avais séquestré un mec dans une voiture et que c'était interdit, alors que le mec, il venait de voler... Euh... Ok. Dans une voiture, tu vois, il venait, il venait de voler. Enfin, il était dans, dans notre voiture, il était en train de voler des affaires à nous. Nous, on l'a intercepté, on l'a mis dans la voiture, on l'a lâché à, 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 au goût de la voiture, tu vois, pour qu'il rentre à pied. Mais voilà, on l'a mis de force dans la voiture, donc du coup, c'était considéré comme de la séquestration. Du coup, nous, on a été emmerdés pour avoir séquestré le mec, mais le mec, il n'a pas été emmerdé d'avoir volé. Comme quoi, se faire justice soi-même, les amis. C'est <rire> pas euh, évident. Hein. Ouais, mais c'est pas normal non plus, tu vois. La pire des fois, c'est pas celle-là. La pire, la, la pire des fois est celle où j'en garde un souvenir vraiment amer. C'est la fois où j'ai loué un camion avec des amis, tu sais. Et il y avait Soso, il y avait plein de monde, il y avait le caméraman, tout ça. Et je me suis dit, bon, on va louer un camion et je vais simuler mon propre enlèvement. C'est-à-dire que je vais aller dans la rue et vous, vous allez vous arrêter avec un camion et vous allez me prendre de force, me mettre dans le camion pour voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles à appeler la police ou plus susceptibles à s'en battre les couilles Du coup, on a fait cette vidéo. Elle se passe bien et tout, on a rigolé, enfin, on, a tourné, on a tourné toute la journée, on s'est régalé. Je ramène le camion, le lendemain, je rentre chez moi et à 7h du matin, j'entends sonner chez moi. Alors, je me dis, putain, qui c'est qui, qui sonne et tout enfin, bref, Je me réveille, j'avais dormi deux heures. Jour 1, j'ai dit euh, bonjour, oui, police. Et sur le coup, je ne me jure, j'ai même pas fait le rapprochement. Hein. Au, quel rapprochement en plus tu vois, je veux dire, On a fait une vidéo, on n'a rien fait de mal. Bonjour, police, euh, patin, couffin, ok. Euh, alors, vous enlevez des gens Il me dit J'ai dit, j'enlève personne. Donc, euh, je ne comprends pas. Il me dit hier. J'ai dit, mais hier, j'ai fait une vidéo. Il me dit, ben bah, voilà, oui, mais c'est pour ça. Euh, vous avez enlevé quelqu'un Il me dit, mais c'était moi qui me faisais enlever dans la vidéo. C'est <rire> moi qui me fais enlever, tu vois. Et j'ai dit, euh, dit, bon, et... Qu'est-ce qui se passe là Je vous montre les vidéos, je les ai, tu vois, j'ai tout. Il me dit non, non, mais tu vas nous expliquer ça au commissariat. Voilà. Ok. À partir de maintenant, tu passes en garde à vue. Ok. Je vais mettre les menottes, comme si j'étais. Un... Il me fouille la chambre, il me fouille euh, les voitures. Un kidnappeur, quoi. Ouais, comme si j'étais. Un kidnappeur de toi. Ouais, 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 un kidnappeur de, de, de ma propre personne, tu vois. Bon, bref. Bah, au commissariat et tout, et le flic me dit, ah, bah, ça va. Il me dit, on sait que je fais des vidéos, il me dit, euh, ça va durer quoi Allez, dans... à 7h ce soir, tu es dehors. C'était le matin, ça fait déjà 12h, tu vois. Je dis, bah, ça va, j'encaisse. Donc je descends en cellule et, euh, et de là je vois qu'il n'y a personne qui vient me chercher, tu vois, personne. Et 7 heures du soir, je vois l'équipe qui est venue me chercher, c'est la BRB, ils descendent, je prends mon blouson, mon réflexe, je prends ma veste, je dis ça y est, c'est fini, il m'a dit ce soir je suis dehors, tu vois. 
Il me regarde, il me dit, il me dit non, laisse tes affaires. Il me dit, je dis pourquoi Il me dit parce que la procureure, elle veut te voir en visio. À l'époque, à l'ancienne, tu allais voir le procureur euh, en direct, tu vois. Et maintenant, ils font tout en visio. Ça évite que le procureur se déplace, que toi aussi, enfin bref. Et la femme, elle me dit, alors monsieur, expliquez-moi. Alors j'explique la situation, j'explique ce que je viens de t'expliquer. Elle me dit, et ça, et ça vous amuse et je dis, mais je dis, en, fait, je, en fait, je comprends pas ce qu'on a fait de mal. Elle me dit, vous avez fait déplacer les forces de l'ordre pour rien. Je dis, mais je dis, on les a pas appelés, c'est pas nous. Elle me dit, oui, mais il y a quelqu'un qui a porté plainte. Donc bref, elle me dit, je vous prolonge de 48 heures la garde à vue. Il faut rester 48 heures. Ok, je reste, je reste en garde à vue et c'est commencé à approcher le week-end. Et il faut savoir que quand tu es en garde à vue et que le week-end approche, ouais, lundi, tu, finis, tu descends aux arrivants. Bon, et moi, j'avais pas trop envie d'arriver aux arrivants <rire> pour une vidéo. Donc je vois que le week-end approche tout ça, je dors, le lendemain je me réveille et j'entends le nom de mon ami qui est juste à côté dans la cellule d'à côté, qui n'était pas là à la base. Donc ils sont allés chercher, même mes amis à moi qui sont tournés à la vidéo. Ça a duré 48 heures, je suis sorti. Juste avant le week-end, je suis sorti un vendredi, je crois, un jeudi, donc j'ai eu du cul. Et j'ai été convoqué au tribunal pour séquestration avec préméditation et guet-apens, alors que c'était moi et que je leur avais expliqué. Donc j'arrive au tribunal, euh, je prends mon avocat, mon avocat il dit non, je n'ai jamais vu, euh, hop, on signe non, on revient dix jours après, toujours le même intitulé, c'était un bordel, et au final euh, c'était classé sans suite. Donc ça prouve bien que je n'y suis pour rien et que j'ai absolument rien fait. Voilà. Le flic à un moment donné, j'ai dit, j'ai jusqu'à quand ça va durer Il me dit, bah là vous allez être déféré direct. Il me dit, ce week-end vous descendez. Et je regarde mon collègue, je, il y avait Sofia à l'époque, je le regarde, j'ai dit, il est sérieux quand j'ai vu la gueule de mon collègue, j'ai dit non, en fait, tu ne me prends pas pour une con, l'autre, tu vois. Le flic, il ne me prend pas pour des... Oh non, j'ai vu sa gueule, je te jure, j'ai dit c'est sérieux. Et au final, on n'a pas été déféré, on n'a rien mis. Hein. Donc, il faut faire attention, voilà. Les jeunes qui tournent des vidéos, les jeunes qui, qui veulent faire des caméras cachées, des expériences sociales, réfléchissez à dix fois avant de faire quoi que ce soit. Et personne n'est à l'abri, voilà. Personne n'est à l'abri, ni moi, ni, ni Yvan, ni personne. Donc, euh, faites, faites les choses, réfléchissez, euh, renseignez-vous et après, agissez. Donc là, je vais essayer de t'amener au sol avec des questions euh, assez... Euh... Direct. Ouais, voilà, tu vois. Comme genre euh, Paris ou OM OM. Tu es plutôt Vélodrome ou Parc des Princes Vélodrome. Tu es plutôt euh, le Vieux-Port ou notre bonne, euh, notre bonne Mère Notre Bonne Mère. Ok. Tu es plutôt ah oui. euh, boxe ou MMA MMA. Ça me fait plaisir. Non, c'est vrai. Parce que quand même, Et pour détrôner le euh, Noblard, les gars, <rire> c'est pas évident. Hein. Tu es plutôt euh, Zinedine Zidane ou, ou on va dire Monsieur Tovin Non, Zidane. Zidane. Ah oui. Pourquoi Il est trop noble, Zidane, c'est une, une légende. C'est une légende, frère. Une légende. Ah oui. Je dirais même plus une grande légende marseillaise. Ah oui. Et un gros big up à toute la famille Zidane. Ah oui. Tu es plutôt euh, film d'action ou film euh, d'humour ça dépend, les deux, hein, j'ai envie de te dire, les deux, les deux, les deux. Il y en a bien un. Film d'action, mon film préféré, c'est Matrix, frère. Ok, mm. donc euh, acteur préféré, américain Nicolas Cage. Ouais, mm. français euh, Danny Boone. Danny Boone, ouais. <rire> ouais, <c 'est... rire> D'ailleurs, un beau film d'action qu'il a fait, c'est Red Dead, <rire> c'était pas mal. Très bien. Euh, Télé-réalité ou pas J'aime bien télé-réalité, hein, mais voilà, oui, j'aime bien, j'aime bien télé-réalité. Tu aimerais en faire une Ça me plairait. Ça me plairait de faire une télé-réalité. Après, en étant en couple, c'est compliqué. Cite-moi mais... une télé-réalité. Les Marseillais, ouais. Tu les connais Personnellement, non. Tu les aimes ou pas, les candidats Ouais, 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 ça va. Un que tu aimes pas ben, Donne-moi une, candi une candidate ou un candidat que tu aimes vraiment pas. Que tu aimerais affronter euh, dans la cage avec. Euh... Ouais, une femme, c'est compliqué. J'aimerais affronter après quelqu'un que j'aime pas. Euh... Que je peux pas me voir, c'est Nadège. Pourquoi Je sais pas, c'est physique, frérot. J'arrive pas, genre sa façon de parler, elle se croit dessus tout le monde, ça me dégoûte. Ok. Ah vraiment, je peux pas, j'arrive pas, je, je peux pas. Ça tu es plutôt pas. Mohamed Ali ou Tyson Ali, frérot. Ah, bon. Compliqué, hein. Compliqué. Je dirais Tyson parce qu'il est plus, euh, plus jeune, on va dire, tu vois. Dans ta génération que tu as connu Ouais, ouais. ouais c'est plus ma génération, mais voilà, Ali, ça, ça a été. Pour l'homme ouais, ouais, voilà, exactement. Mais tu as répondu à toutes les, les questions qui étaient un peu pieds piégé hein, de Fast Take Down, donc euh, c'était un immense plaisir de te recevoir ainsi que euh, d'avoir euh, vraiment un peu plus d'informations sur, sur ta personne parce qu'on connaît comme, comme je dis à tout le monde Came Off mais on connaît pas vraiment Anthony qui est derrière non, tout est ça, clair, clair. donc euh, c'était un immense plaisir de t'avoir en initiation avec euh, Magatti Mood et Matteo Luzi euh, pour les explications martiales, donc pour Came Off, Inside the Cage et le Team Sorel, Spartiate Aou Aou Aou